了一条活路，你就别再喊了。你什么意思啊？把他扔在这儿不管，他就有活路了？你听我说，我们俩现在看到的一切都不能说出去，否则我们会很麻烦。峰哥现在已经死了，没有人知道他活着。换句话说，只要他不再出现，整个事情就会画上一个句号。你觉得他能从这里走出去？如果他可以呢？王承云，王承云。谁的命令？幽灵法则你是知道的。那是陆风最后出现的地方，到目前为止应该没有人知道，包括幽灵族的人。你是怎么知道的？我当时想救他，可惜晚了一步。陆风没死，你早就知道。我亲眼看到他坠崖的，根本没有生还的机会。我说的都是事实。为什么要骗我？停车！停车就不明白呢。如果峰哥还活着，就说明他已经解脱出来了。我们应该赶在高兴。前段时间佛手给你什么任务？没有任务。是你干的。如果有一天我要找到开枪，那一定是没有选择的选择，而且这种选择对我来说比死还要痛苦。而且你不觉得死对你、对我、对他、对我们这些所有人来说？那就是一种解脱吗？那你为什么要骗我？为什么说陆风已经死了？因为我想让他活着。那你现在想解脱吗？你开枪吧，我会死在你手里，我心甘情愿是你欠陆风的，将来要还我想请几天假。你还在被通缉中，会很危险。你放心，我会照顾好自己的。想去哪儿？不知道。出去散散心也好，但不管到哪儿。都要住在咱们的联络点，会安全一些，而且要保证随时我能找到你。我知道。时间不多了，我知道该怎么做
，这次不能再失手。这次不会了。这个人十八年前就应该死了，但他居然还活着，最近会出现在上海。我要你找出他的藏身地。知道了，你去吧。明天下午，我在码头等你，我们一起走，好吗？你别为难我，这是命令。你醒了？这是哪儿？杭州五云山。你是谁？我叫段继海。是你救我。确切的说，是不是醒了？你醒了？啊，救你的人来了，她是我女儿。我叫秋月。谢谢，谢谢你们救了我，但是我得走了。有天大的事儿，身子骨才是第一。但是我不能留在这儿，我留在这儿会连累你们。没人知道你在这儿，除了我和我爹。大可不必担心，等伤养好了，随时可以走。至少这个吧。我有一条项链。没有什么项链，只有这些东西。谢谢。等鸡汤熬好了，给先生端过来补补身体。嗯，好。你好好休息拿点盐。醒了，但是要走。留他几天，上面的人已经在路上了。
你好，你好，我找涂老板。我就是。二零四房间，昨天预定的。华小姐说，房间早就准备好了。附近的猎户都查获了吗？镇上的猎户没有什么异常，只是武云山脚下的几户猎人，我还没来得及去。您先上楼休息，我这就派人去。不用了，我自己去。去死，把东西拿回来。我们的时间不多小月在打猎，大先生，谢谢你这段时间的照顾，我得走了。这么快就想走啊？再多住几日吧，你的伤还没好。不了。还有很多事情需要处理。这样吧，等小月回来，让她带你下山。不麻烦了。啊，山里边布满了逮野兽的机关和陷阱。小月带你下山比较安全。再说，你跟小月也告个别。喝口水。
，谁干的？老冯别动。你这个忘恩负义的人，真没想到，你居然会对我爹下手。是你爹先对我下的手。我们。我知道你很想杀我。你不该杀我，开枪了！我现在不杀你，我得把你活着带回去，这样沈处长才能活。你要是喜欢吃，我们找机会再来。找机会太难了。以后等我忙完手里的事儿，倒是可以直接搬到杭州来定居。如果你凑巧也忙完工作的话，我们可以一块来做个伴儿。你说呢？包子来喽！
，你怎么知道我在这儿？我怎么会知道你在这儿？这不是给我点的吗？不是。那给谁点的？自己逼上绝路吗？你有没有为自己考虑过？听我的，别再找了。为了你，为了峰哥，让这件事情尽快过去。况且现在峰哥活的几率真的很小。你相信命运吗？每个人都要认命，我们谁都逃脱不了。如果人真的有轮回，我希望我人生下一个路口不再是幽灵族的女特工，而只是一个不普通。是一个普通的女人，你是一个内心强大的人，所以不要因为某个人的出现或者消失而改变自己的人生轨迹。你的枪给我，我拉你上来。我的枪已经在你那儿了。你还有一把，给你一分钟。还有一把匕首跟着我了，我不会跟你回去的。我没跟着你。那你先走。别动！路又不是你家的
不觉得这枪有点轻吗？怕够了吗？怕够了，可以起来了，你先站着。这枪本来就是我的。当年许仙和白娘子就站在这儿。可惜。他们注定无法在一起。为什么？一个是人，一个是妖啊。一个被法海嫉妒成了和尚，一个被降了妖，压在雷峰塔下。他们两个只能隔着西湖遥望，却永远无法在一起。真希望法海别那么早出现。这样妖就能修炼成人了，也不一定。万一人被蛊惑成妖了呢？你想成人，还是成妖？如果你还想继续活下去的话，还是吃点吧。你到底是什么人？特米佐幽灵都在追杀我。你说我是什么人？你错了，他们想要活的。至少现在还不想杀你。佐藤浩二死了之后，特密族和幽灵都不承认你的身份，特密族指责你是幽灵的卧底。后来通缉你的追杀令在两个部门里都被撤销了，改成追捕。他们现在想要全力活捉你。我现在也没感觉我还活。对了，前几天报纸上都说你已经死了。也就是说，有人想利用我，查清真相之后再让我消失；还有人怕我为他人所用，希望我现在就死。是的。想要掩盖真相的人，希望你现在就死。到底是谁给你下的命令？你是不是幽灵的人？我现在只属于我自己。幽灵的人已经来了。是霍贝来了吗？花香爷也来了，你是不是已经见到花香爷了？因为你，花香爷被置于险境之中，随时都会有危险。如果你要他安全，最好的方式就是跟我一起回去，结束这一切。我就是跟你回去，也没有办法结束这一切。我不知道真相是什么，我只知道我已经陷入了一个阴谋的漩涡之中，无法脱身
，要不要合张影啊？不用。好。先生，你还是想把这张照片取走是吗？不，我就看看。你们要是真喜欢这张照片，把这张拿去就行了，省得你们大老远的再跑过来，多麻烦呢。他来过，刚走了。说了什么？他就是来冲洗这张照片，订了一张。两天后，他还会来取。什么时间？下午两点。知道我还没死，我能做的就是让你的死变成事实。你只有死，才是最安全的。我说会相信吗？只要你永远不出现，童哥，你放心，我一定让他相信，你是真的死了。你太不了解他了。你有没有想过，他明知道我们俩是兄弟，为什么派你来杀我？所有和我相关的人，他都不会放过，包括你。如果你成功杀了我，下一个被灭口的就是你。如果你说的是对的。那你现在最好的选择就是去一个让佛手永远找不到你的地方，这样对你、对我、对华相宇都好。我哪里都不会去，无论我逃到哪里，佛手都会找到我。就像我现在，我路可能。那华相宇呢？你为他考虑过吗？你认为佛手会放我华相宇吗？就像你走之前跟我说的，我会替你好好照顾华小雨，保证她的安全。连我都保证不了她的安全，你能做到吗？那你到底想怎么样？我会主动找到佛手，找出真相
揭露他的真实面目。风哥，如果是这样的话，我们兄弟俩将来肯定会刀枪相向的。你想过没有？何飞，离开佛手，相信我，相信你一起长大的兄弟，他只是在利用你。我违抗命令的结果，会比你说的好吗？我不敢保证，就像我不敢保证华香云安全一样。如果说你坚持选择执行命令，我不怪你，但是我可以明确告诉你，这条路是错的。但是我回不了头了如果再见面，选择你想做的。这是什么时候的事儿？前天枪毙的。来，起来，快点！消息可靠吗？绝对可靠，我们的人亲自动的手。这么重要的事情，为什么没有及时通报？消息被封锁了，所有行刑的人，包括我们的卧底，都被隔离在一个地方，隔离了两天才出来。陆峰现在在杭州五云山，确切吗？确切。解冻杭州所有的潜伏人员，立刻抓捕陆峰，我要活的。是陆松在杭州五云山，军统已经动用了在杭州的所有特工，你必须赶在他们之前杀了陆峰。卖报，卖报，卖报，卖报！爆炸新闻，卖报，卖报，卖报！很高兴你还活着。你是谁？我是从魔鬼手里救你。